ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് അതിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ത്രൂ ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ അതുപോലെ ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികളെ ഓട്ടോ ഡ്രോപ്സ് എന്നും ഹെട്രോ ഡ്രോപ്സ് എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഹെട്രോ ഡ്രോപ്സിൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻസെക്ട്സിനെ ആഹാരമാക്കുന്ന ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യരിൽ ആഹാര രീതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ ഡയജഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഈ എലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ഓരോ പാർട്ടിലൂടെയും കടന്നുപോയി വിവിധ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഡയജഷൻ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ ഡയജഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് എലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ഓരോ പാർട്ടിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ എലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഏതായിട്ട് വരും മൗത്ത് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആദ്യം എത്തുന്നത് മൗത്തിലാണ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം വായിലേക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത് മൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് അതിൽ വരും ലിപ്സ് ചുണ്ട് വരും ടങ്ക് നാവ് വരും അതുപോലെ ടീത്ത് പല്ലുകൾ വരും അല്ലേ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും റോൾ എന്താണ് വാട്ട് റോൾ ഡു ലിപ്സ് ടീത്ത് ആൻഡ് ടങ് പ്ലേ ഇൻ ദിസ് നമുക്ക് നോക്കാം മൗത്തിൽ ഫുഡിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇൻ ദ സലൈവ എനേബിൾ ദിസ് പ്രോസസ്സ് മൗത്തിലാണ് ഫുഡിൻ്റെ ഡയജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സലൈവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡയജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദഹന രസമാണ് ഈ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ ഫുഡ് ഈസ് ക്രഷ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് യൂസിംഗ് ദ ടീത്ത് പല്ലുകൾ ഈ വായിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഫുഡിനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് മുറിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദ ലിപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫുഡ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഈ ലിപ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വായിലെത്തിയ ഫുഡ് പുറത്തു പോകാതെ സഹായിക്കുന്നു ദ ടങ്ക് ബ്രിങ്സ് ദ ഫുഡ് നിയർ ടു ദ ടീത്ത് നാവാണ് വായിക്കകത്തുള്ള ഫുഡിനെ പല്ലിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദ ടങ്ക് ബ്രിങ്സ് ദ ഫുഡ് നിയർ ടു ദ ടീത്ത് അപ്പോൾ മൗത്തിൽ ഫുഡിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും റോളും മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഡയജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസെയിം ഇൻ ദ സലൈവ എനേബിൾ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദ ഫുഡ് ഈസ് ക്രഷ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് യൂസിംഗ് ദ ടീത്ത് ദ ലിപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫുഡ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ മൗത്ത് ദ ടങ്ക് ബ്രിങ്സ് ദ ഫുഡ് നിയർ ടു ദ ടീത്ത് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ പല്ലുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് ടൂത്ത് ടൂത്ത് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹാർഡസ്റ്റ് ഏറ്റവും കട്ടുകൂടിയ പാർട്ട് ഏതാണ് പല്ലുകളാണ് നെവർത്ലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പ്രോൺ ടു ഡാമേജ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ പ്രോപ്പർ കെയർ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പല്ലാണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ കെയർ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നശിക്കാൻ ഇടയാകും മനസ്സിലായോ പല്ലിന് കേടുണ്ടാകും എർത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം നശിക്കാതെ കിടക്കാൻ കഴിയുന്ന പല്ല് നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ എളുപ്പത്തിൽ നശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം മാർബിൾ ഈസ് എ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ മാർബിൾ ഒരു ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു പീസ് മാർബിൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുക എക്സാമിൻ ആഫ്റ്റർ എ വൈ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നിരീക്ഷിക്കുക വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡു വി ഒബ്സർവ് ഇൻ ദ മാർബിൾ പീസസ് മാർബിൾ പീസിൽ എന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ മാർബിൾ പീസ് കേട് വന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് ആ മാർബിളിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് നല്ല ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്ന മാർബിൾ നശിച്ചത്
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പല്ലിലെ ഇനാമൽ ആസിഡുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഇനാമലിന് കേട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹൗ ഡസ് ആസിഡ് കം ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ടീത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് പല്ലുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെൻ ഫുഡ് റിമൈൻസ് ടക്ക് ടു ടീത്ത് ബാക്ടീരിയ ഫീഡ് ഓൺ ദം പല്ലിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ആ ഫുഡ് അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യും കഴിക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതിൻ്റെ ഫലമായി അവിടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വിച്ച് കോസസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇനാമലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റബ്സ് ആക്സിലറൈസ് ദ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി മധുരമുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ബാക്ടീരിയയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് സ്വീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റഫാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പല്ലിൽ ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പല്ലിന് കേട് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഹൗ ഡസ് ആസിഡ് കം ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ടീത്ത് ഓർ ഹൗ ഡസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് മനസ്സിലായോ ഡു യു നൗ റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് യുവർ ടീത്ത് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വിച്ച് ഹാബിറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ടീത്ത് ടീത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഹാബിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും പറയണം ബ്രഷ് ദ ടീത്ത് ട്വൈസ് എ ഡേ ദിവസം രണ്ട് തവണ പല്ല് തേക്കണം വാഷ് ദ മൗത്ത് വെൽ ആഫ്റ്റർ എവരി മീൽ സോ ദാറ്റ് നോ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൈൻ ഇൻ ദ മൗത്ത് ഓരോ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും എന്താണ് വായ നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും മൗത്തിൽ അവശേഷിക്കില്ല അപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ബ്രഷ് ദ ടീത്ത് ടോയ്സ് എ ഡേ വാഷ് ദ മൗത്ത് വെൽ ആഫ്റ്റർ എവരി മീൽ സോ ദാറ്റ് നോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നോ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൈൻ ഇൻ ദ മൗത്ത് ഇനി വോയ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശീലിക്കേണ്ടത് ഹെൽത്തി ടീത്ത് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു അവോയ്ഡ് പെയിൻ ആൻഡ് സിക്നെസ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടീത്ത് ഇൻഫെക്ഷനും ഡിസീസും ഉണ്ടാകുന്നത് തടയും അതുവഴി നമുക്ക് വേദനയും അസുഖവും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്റിൽ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ ഉണ്ടോ ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ടീത്ത് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഓഫ് സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വായിൽ പല്ല് മുളയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറ്റ് വിച്ച് ഏജ് ഡു ടീത്ത് സ്പ്രൗട്ട് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഏത് വയസ്സിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല്ല് മുളയ്ക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ടീത്ത് ഡു യു ഹാവ് അവർക്ക് എത്ര ടീത്താണ് ആദ്യം മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡു ഓൾ ദ ടീത്ത് വിച്ച് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് റിമൈൻ ഈവൻ നൗ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്ന പല്ലുകളെല്ലാം ആദ്യമേ മുളച്ചതാണോ അല്ല അല്ലേ കാരണം ഏകദേശം ആറു മാസം ആകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് ഏജിലാണ് പല്ല് മുളയ്ക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ് മന്ത്സ് ദാറ്റ് ടീത്ത് സ്റ്റാർ സ്പ്രൗട്ടിങ് ദീസ് ടീത്ത് ആർ നോൺ ആസ് മിൽക്ക് ടീത്ത് ഇങ്ങനെ ആറു മാസം ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുളച്ചു വരുന്ന ആദ്യത്തെ പല്ലിനെയാണ് മിൽക്ക് ടീത്ത് പാൽ പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ടെൻ ടീത്ത് ഈച്ച് വുഡ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ റോസ് മുകളിലും താഴെയുമായി പത്ത് പല്ലുകൾ വീതമാണ് ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്നത് ടെൻ ടീത്ത് ഈച്ച് വുഡ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ റോസ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ടീത്ത്സ് ആണ് മിൽക്ക് ടീത്ത് ആയിട്ട് ആദ്യം കാണുന്നത് ആറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് ടീത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങും പൊഴിയാൻ തുടങ്ങും പെർമനന്റ് ടീത്ത് ആർ ദോസ് വിച്ച് അപ്പിയർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനുശേഷം വരുന്ന പല്ലുകൾ മിൽക്ക് ടീത്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന പല്ലുകളെ പെർമനന്റ് ടീത്ത് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പല്ല് അല്ലേ ഇഫ് എനി ഓഫ് ദം ബ്രേക്സ് ഓർ ഫോൾസ് ഓഫ് എ ന്യൂ വൺ വിൽ നെവർ ടേക്സ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എന്താണ് പെർമനന്റ് ടീത്ത് പൊട്ടിപ്പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോയാലോ അതിന് പകരം പിന്നെ വേറെ പല്ലുണ്ടാകില്ല ദോസ് വിച്ച് ഗ്രോ
if any of the permanent teeth breaks or falls off a new one will never take its place those which grow last are the molars at the end of the gum manasilayallo njan idu paranjadana ini how many permanent teeth has an adult person or adult person ne etra permanent teeth kaanum 32 32 permanent teeth aanu or adult person ullathu ningal ini pallinte picture nokku kando ivide pallinte rendu part kaanichittund edana monaide thaalottulla പാർട്ടും മോണയ്ക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള പാർട്ടും പോർഷൻ എബൌ ദ ഗം അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ പോർഷൻ ബിലോ ദ ഗം മോണയുടെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ പല്ലിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ഇനാമൽ ഇനി നമ്മുടെ മൗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ പല്ലുകളും ഒരുപോലെയാണോ ആർ ഓൾ അവർ ടീത്ത് സിമിലർ ഈസ് ദയർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഓരോന്നിൻ്റെയും യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ പല്ലുകളും ഒരുപോലെയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പല്ലിനും ഓരോ യൂസ് ആണുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദേർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസിസൈഡ്സ് കനൈൻസ് പ്രീമോളേഴ്സ് ആൻഡ് മോളേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇൻസിസൈഡ്സ് കനൈൻസ് പ്രീമോളേഴ്സ് ആൻഡ് മോളേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻസിസർ എയ്റ്റ് ടീത്ത് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഫോർ എബോ ആൻഡ് ഫോർ ബിലോ ഇൻസിസൈഡ്സ് എട്ടെണ്ണമാണുള്ളത് നാലെണ്ണം മുകളിൽ നാലെണ്ണം താഴെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന നാല് പല്ലുകളാണ് ഹെൽപ്സ് ടു ബൈറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് ആഹാരം കടിച്ചു മുറിക്കാനാണ് ഇൻസിസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ ഇൻസിസർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്ടോ അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നാലെണ്ണം അതുപോലെ താഴത്തെ നാലെണ്ണം ഉളിപ്പല്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി കെനൈൻസ് ഫോർ ടീത്ത് നിയർ ദ ഇൻസിസേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ നാല് പല്ലുകളാണ് അത് ഇൻസിസേഴ്സിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം താഴെ രണ്ടെണ്ണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഫോർ ടീത്ത് നിയർ ദ ഇൻസിസൈഡ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ ഹെൽപ്സ് ടു ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ആഹാര സാധനങ്ങൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്നു കടിച്ചു കീറാനാണ് ഈ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തെന്താണ് പ്രീമോളാർ എയ്റ്റ് ടീത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടു കനൈൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ മുകളിലും താഴെയുമായി കനൈൻസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എത്ര ടീത്താണ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ടീത്ത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നാലെണ്ണം താഴെ നാലെണ്ണം അത് കെനൈൻസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കെനൈൻസിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് മറു സൈഡിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണമായല്ലോ അതുപോലെ താഴെ ഹെൽപ്സ് ടു ച്യൂ ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് എന്തിനാണ് ആഹാരം ചവച്ചരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീമോളാർ എന്താണ് എയ്റ്റ് ടീത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടു കെനൈൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എബോ ആൻഡ് ബിലോ ഹെൽപ്സ് ടു ച്യൂ ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് മോളാർ ട്വൽവ് ടീത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രീ മോളാഴ്സ് എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ താഴെയും മുകളിലുമായി പന്ത്രണ്ട് പല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു മുകളിൽ ആറെണ്ണം താഴെ ആറെണ്ണം ഹെൽപ്സ് ടു ഗ്രൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രഷ് ഇതും ചവച്ചരയ്ക്കാനാണ് ആഹാരം ചവച്ചരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഓരോ പല്ലുകളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻസിസർ എട്ടെണ്ണം കെനൈൻസ് നാലെണ്ണം പ്രീ മോളാർ എട്ടെണ്ണം മോളാർ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകൾ ഇതിൽ പ്രീമോളേഴ്സ് ആൻഡ് മോളേഴ്സ് ആർ ജനറലി കോൾഡ് മോളാർ ടീത്ത് പ്രീമോളേഴ്സും മോളേഴ്സും കൂടി ചേർത്ത് മോളാർ ടീത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് തേർട്ടി ടു ടീത്ത് ആർ സീൻ ഇൻ അഡൽറ്റ്സ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ടീത്ത് ആണുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കൂ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ഇൻസിസൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കെനൈൻസ് പ്രീമോളാർ മോളാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിലുള്ള നാല് പല്ലുകൾ ഇൻസിസൈഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ താഴെയും നാല് പല്ലുകൾ ഇനി ആ നാല് പല്ലുകളുടെയും രണ്ട് സൈഡിലായി എന്താണ് കെനൈൻസ് ഇൻസിസൈഡ്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി അതുപോലെ താഴെയും രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് ഇനി അതുപോലെ കെനൈൻസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് പ്രീമോളർ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ടീത്ത് ആണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ നാലെണ്ണം അപ്പോൾ കെനൈൻസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ആയല്ലോ അതുപോലെ താഴെയും ഇനി മോളാർ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് അപ്പൊ മുകളിൽ ആറ് താഴെ ആറ് മുകളിൽ ആറെണ്ണം വരുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പ്രീമോളാറിനടുത്തായി റൈറ്റ് സൈഡിലും മൂന്നെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രീമോളാറിനടുത്തായി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ടീത്ത് ആണുള്ളത് ഇനി ആർ ദ ടീത്ത് ഓഫ് അ
അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റുമായി ഈ അനിമൽസിൻ്റെ പല്ലിന് എന്താണ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ലയൺ എന്താണ് കാർണിവോഴ്സ് ആണ് മാംസ ബുക്ക് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ പല്ലുകൾ മാംസം വലിച്ചു കീറി തിന്നാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാൽ അടുത്ത പിക്ചർ ഹെർബി വോഴ്സ് ആണ് അത് സസ്യാഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ചവച്ചരച്ച് തിന്നാൻ പറ്റിയ പല്ലാണ് അതിനുള്ളത് കാർണിവോഴ്സ് ഹാവ് കെനൈൻ ടീത്ത് വിച്ച് കാൻ ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് കെനൈൻ ടീത്ത് ആണ് വലിച്ചു കീറി തിന്നാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർണിവോഴ്സ് മാംസ ബുക്കുകൾക്ക് കെനൈൻ ടീത്ത് ആയിരിക്കും എന്തിനാണ് വിച്ച് കാൻ ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിനെ വലിച്ചു കീറി തിന്നാൻ വേണ്ടി ബട്ട് ഹെർബി വോഴ്സ് ഹാവ് ടീത്ത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കട്ടിങ് ചൂയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ഫുഡ് ഹെർബി വോഴ്സിൻ്റെ പല്ലുകൾ എന്തിനാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ചവച്ചരച്ച് തിന്നാനുള്ളതാണ് ബട്ട് ഹെർബി വോഴ്സ് ഹാവ് ടീത്ത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കട്ടിങ് ചൂയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ഫുഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അനിമൽസിൻ്റെ പല്ലും അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റുമായി എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ത് പറയാം കാർണിവോഴ്സ് ഹാവ് കെനൈൻ ടീത്ത് വിച്ച് കാൻ ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് ബട്ട് ഹെർബി വോഴ്സ് ഹാവ് ടീത്ത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കട്ടിങ് ചൂയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഫുഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഫുഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ വിവിധ പാർട്ടുണ്ട് അതിൽ മൗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഡയജഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിലെ പാർട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മൗത്തിൽ ലിപ്സ് ടീത്ത് അതുപോലെ ടങ് ഇവയുടെ റോൾ ഡൈജഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു ടൂത്ത് ഡി കെ എന്താണ് മിൽക്ക് ടീത്ത് പെർമനന്റ് ടീത്ത് അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് അല്ലേ പിന്നെ പല്ലുകളുടെ ഷേപ്പ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ജേണി ഓഫ് ഫുഡ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ്